Bandaríkjamenn kjósa sér nýjan fórseta í dag. Afar mjóttir á munum en hagur Kamelu Harris, frambjóðanda demokrata, hefur heldur vankast á allra síðustu dögum. Hér í Filadelfíu voru kjörstaðar opnaðar klukkan sjö í morgun og allt hefur gengið vel það sem af er degi. Hér eru velflestir kjósendur demokratar. Þeir eru hóflega bjassínir. Borgarsjóður verður rekin með afgangi í fyrsta sinn í fimm ár gangi fjárhagsáhættun eftir. Ottvöldi sjálfstæðisblokksins segir tal um hagræðingu í rekstri vera blekkingu. Allar helstu leiðir til og frá Austurlandi verða vaktaðar þegar öryggismyndavélar verða komnar upp við fellabæ. Ekki eru allir sáttir við að sveitarfélagi taki á sig kostnað. Sinkjandi leikskólabörð fyrtu Ráhús Reykjavíkur í dag og þrýst var á að samið yrði við kennara. Sömu fórundrum fyrstu ein á báti vegna fyrirkomulags verkvalsins. Komið þið sæl. Bandaríkjamenn ganga að kjörborðinni í dag og velja sér nýjan fórseta. Búist er við afar spennandi kostningum en mjög litlu munar á frambjöðundum samkvæmt skoðanakönnunum. Donald Trump frambjöðundi republikana greiti atkvæði í Palm Beach í Florida og var afar sigurviss. Hann sagðist viðurkenna úrslit kostningana, hver sem þau yrðu, ef kostningarnar yrðu sangjarnar. Kamala Harris frambjöðundi demokrata kvatti kjósendur til að drífa sig á kjörstað en bæði Trump og Harris telja að góð kjörsókn komi sér vel. We know it is time for a new generation of leadership in America. And I am ready to offer that leadership as the next president of the United States of America. This is my last, my last rally. Can you believe that the rallies, these big, beautiful rallies, there's never been anything like it. And there never will be anything like it. And it's just happened. It caught on and I think it caught on because our country is in trouble. Björn Malmqvist, þú fórst bæði á kostningafundi Trumps og Harris í gerkvöld. Já, hvernig var stemningin? Ólík, svo ekki sem er að sagt, en það er kannski ólíku saman að jafna. Trump var í svona innan dýra í stórum íþróttaleikvöngum út um Pennsylvania á sama tíma og Harris var með risastóran fund úti við hér í Filadelfíu rétt hjá listasafni borgarinnar þar sem að styttan af Rocky stendur þannig að sko þetta voru mjög ólíkir fundir hjá þeim tveimur það voru tugir þúsunda á úti fundi hjá Harris það voru kannski fimm til sex þúsund á fundinum sem að við Ragnar Sandós myndi þetta komið maður vorum á með Trump í bænum Redding um það byrjum tvo tíma í burtur frá Filadelfíu en kjördagurinn er byrjaður það er byrjað að kjósa hérna í öllum ríkjum bandaríkjana hófst að sjálfsögðu á Austurströndinni klukkan sjö í morgun og eins og venjulega þá var lítill bæri New Hampshire, þar var fyrsta niðurstaðan kynnt. Við komum sem sagt sinnti kjörkvöld hingað til Filadelfíu og höfum eitt deginum við kjördeildir í borginni erum staddur við eina núna á 13. stræti hérna í miðborg Filadelfíu. Það var talsvert mikið að gera hér í morgun var menn sagt af starfsmönnum kjördeildar langar línu sem að mynduðust þegar að kjördeildin opnaði klukkan sjö í morgun. Síðan þá hefur verið svona slæðingur af fólki Væntalega að sjáið þið það fyrir aftan mig. Það eru svona að fólk er að tínast inn hérna og það er miður dagur hér á Östutröndinni, gleymum því ekki og það er venjulegu vinnudagur. Og það er gert ráð fyrir því að í eftirmiddaginn þá fari hérna svona trafíkin að aukast hérna og það verður opið til ef ég mann rétt sjöða átta í kvöld. 
Við höfum verið að ræða við kjósendur hérna fyrir utan kjördildina, bæði þá sem eru búnir að kjósa og voru á leiðinni inn að kjósa. Við skulum heyra hvað þeir höfðu að segja. I've traveled a lot. I've been, I've been to Iceland, actually. Uh, I've been all over the world and I think people that don't understand the importance of the election probably haven't traveled the world. Because when you see the world and you see from the outside looking in, you realize that we just don't seem intelligent sometimes. So I'm hoping this election proves that we've come back around to uh, being uh, adults in the room. I think the world is using us as a barometer. I think based on the statement that we as the U.S. make today, there's going to be domino effects for the entire world, and I hope that we make the right statement. I'm sure it probably doesn't look good on the outside. Like Val said, that there's such extremes, right, and the two sides are so divided. And it probably seems like that to you guys, and it is the case, unfortunately. I think... This country is divided uh, like it's never been before, at least in our lifetimes. But, um, you know, hopefully we can all put our differences aside and just come together as a nation and everyone should speak their voice. Það er sko alveg augljóst að það var ofalegi í huga kjósenda hér svona hvernig þetta lítur út í umheiminum enda það er kannski engin furða það voru hérna fjölmiðlar frá einum sex eða sjö ríkjum fyrir utan kjördildina í morgun og vel að merkja að þá voru þetta vel flestir eru þetta demokratar að því að demokratar eru mjög sterki í fyrirdelfi og ráða öllu hér þannig að það er engin furða að við höfum að mestu leiti tala við demokratar. En Björn Málmkristið þið Ragnar Santos þið ætlið að vera á ferðin í Pennsylvani í dag og fram á nótt. Hvert stefnið þið á að fara? Við erum að fara í smá svona óvissuferð mögulega í kvöld. Við erum, það er svona nokkur kostninga, nokkra kostningavökur sem að standa okkur til boða eða þá við förum bara niður að frelsis klukkunni, þessu kennileiti í Fílat Elfíu borgar og verðum þar. En í öllu fölli þá verðum við í beitni klukkan tíu í sjónvarsvettum og mætum svo að sjálfsögðu í kostningavöku rúf sem að hefst rétt fyrir minnati og stendur fram eftir kvöldi hjá mér, fram eftir nóktu hjá ykkur og fylgjust með framvindu mála. Þá segjum við bara takk í byli, Björn Málmkvist og Ragnar Santos. En við höfum hvergi nærði sagt skilið við fórsettakostningarnar því hægðun fórsettaframbjóðandana í loku kostningabarðunar og bara þá hvenna fyrir rétti til þungunarós er líkleg til að færa Kamelu Harris sigur yfir Donald Trump að mati Íslandings í New York. Trump kom ekki jafn mikið, kom ekki jafn mikið að óvart nú og áður. Ég held sko að eftir öll þessi ár þá hafi bæði fjölmiðlar og hinni frambjóðandinni lært svolítið á Trump, hann er ekki þetta sama ólíkinda tóli að óvist. Hann er í mörgum ríkjum bandaríkjana núna að ráða ekki yfir eiginlíkama og ég held að konur í öllum ríkjum, hvort sem að þær eru rauðu eða bláu ríkjunum, muni koma þeim skilabóðum á framfæri í þessum kostningum. Áhyggjur af ofbeldisvöldum mótmælum eftir kostningarnar fara vaksandi. Þrýr stöðningsmenn Trumps í Virginíu sem hafa byrst sig upp á skotopnum sem ég stilbúnir ef allt fyrir háaloft. I try to keep it very simple, and the less you have... Would you call this simple? It's basic, yeah. I can pop this on and go up to 300 yards with this. 40% bandaríkjamanna óttast að ofbeldi verði beitt þegar úslit fósetakostninga í bandaríkjunum liggja fyrir samkvæmt nýri rannsókn. Í sveipluríkjunum eru áhyggjurnar mestar af viðbröðum stuðningsmanna Trumps ef hann tapar, en viðbröðin ef hann vinnur valda líka ótta. Þessi skotfærasali í Virginíu er klár með rifla og skambusur. Eins og hann var fyrst, nú veit fólk bara hvernig hann er. Harris hafi varla minnst á Trump síðustu daga, heldur haldið sínum skilabóðum á lofti. Hvað var þar kostningarnar, segir Birna Anna, að erfitt sé að spá út frá könnunum. Vegna þess að þetta geti farið á hvort veginn sem er og ég held að þetta geti farið á hvort veginn sem er. Ég held samt að Harris muni segra þessar kostningar. Það byggir hún á að frambóðin geri sínar eigin kannanir sem séu ítalegri en þær opinberu, til dæmis innan sveiflurýkjana. Hegðun frambjóðenda síni hvaða upplýsinga þeir hafi úr þeim könnunum. Ég held að demokratar og Harris virka ansi sigurvis. Ég held að þau séu með frekar góðar upplýsingar úr sínum könnunum, þessum litlu könnunum í sveiflurýkjónum. Og ég held að republikanar á sama skapi viti það líka. Og þar með höfum við líka séð að Trump er orðið miklu reyðari og hann er orðin svona soldið eins og hann var þegar hann tapaði fyrir bætinn. Þá sé frambóð Trumps að tala niður gífuriði hans og annað hjálpi líka Harris, bara átt að kvenna fyrir rétti til þungunarofs. 
En þeir ætla greinilega að vera við öllu búnir. Think about what you're getting involved in. Because you need guys you can count on. Fjárhásáætlun Reykjavíkuborgar var kynnt í dag. Í fyrsta sinn síðan 2019 verður afgangur af rekstri borgarinnar. Síðustu fjögur ár hefur reksturinn verið neikvæður um samtals 30 miljarða en í ár er útlit fyrir 500 miljóna rekstrarafgang. Gangi áætlanir eftir verður afgangurinn 1,7 miljarða á næsta ári og er svo gerst ráð fyrir að afgangurinn aukist ár frá ári næstu fjögur ár þar á eftir. Ef rekstur samstæðunar að meðtöldum helstu dóttur fyrirtækjum á borðu orkunáttúrunar, sorpu og faxaflóa hafna meðal annara er skoðaður, er gert ráð fyrir rúmlega 14 miljarða afgangi á næsta ári og svo yfir 20 miljarða næstu ár þar á eftir. Planið er að virka segir borgarstjóri en minnihlutin segir þetta tálsín. Og við bara gerðum plan í upphæðu kjörtíðan bils og það er að ganga. In the event something transpires, I mean people are savage and that comes out. So it's just better to have it. Hann og tveir félagar hans eru stuðningsmenn Trumps og telja samanburð á honum og Hitler fráleitan. That rhetoric from our America media and the actual party we're running against right now is disgusting to me. That's where the problems are going to start. This rhetoric, what do you think it will lead to? Violence. Þremenningarnir kalla sig skæruliða og segjast vilja hjálpa samfélaginu. There's definitely going to be some problems. It doesn't matter who gets elected. If he wins the election, she has to ratify that. That's by law. And you don't think she will do that? If he wins? No. No. Hell no. Og slagur þeirra gerið stjórnmálamennina aftur hrætta, skýra þeir með því að það verði að halda því með efnið. If Trump were to ask you, take it to the streets, I am the next president. What would you do? Yeah, we talked about it. Eftir, þannig að hérna, við erum mjög ánað með það. En þau nefna ekki að þetta hangir allt saman á því að perlan verði seld fyrir áramót sem er auðvitað verulega ólíklegt. Og þetta er svolítið eins og heimili sem heldu því fram að heimilisbókhaldið muni allt saman ganga upp í árslók bara ef við náum að selja húsið og bílinn. Við erum að lýstum því yfir í aðdraganda kjarasamninga að við myndum að stilla af okkar gjaldskrár hækkanir þannig að þær hækkuðu ekki meira en 3,5% og við stöndum við þau lofvorð. Við erum aðalega að beina fjárfistingum okkar í viðhald og uppbyggingu í leik og grunnskólum og svo fjárfistingum sem að tengjast uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Við erum aðalega að sjá bara hvernig útgjöld vaksa alveg stjórnlaust ár frá ári. Hér er því haldið fram að það hafi verið hagrætt innan borgarkerfisins en svo er ekki rekstragjöld vaksa alveg stjórnlaust. Benjamin Netanyahu, forsættisráðara Ísraels, vek í dag Jóaf Gallant, varnamálaráðara úr embætti. Netanyahu sagði ástæðanu þá að ekki ríkti lengur fullt traust milli þeirra. Traustið hafi minkað eftir stríð Ísraels á Gaza og í Líbanon. Ísrael Katz sem gengt yfir embætti utanríkisráðara tekur við varnarmálaráðunitinu og Gideon Sar verður utanríkisráðara. Lögkestli myndavélar á bæjarmörkum hafa komið að góðum nótum við að upplýsa glæpi og finna brotamenn. Múlaþing hefur samþykkt að taka þátt í kostnaði við að setja slíkar vélar upp en sömum þykir óeðlilegt að sveitarfélag byrja kostnaði á slíkur lögkestli. Þessar myndavélar eru við innkerstluna til reyðarfjarðar og voru settar upp fyrir nokkrum árum eftir þjófnaðar faraldur menn fóru inn í ólæst hús á landsbyðinni og tóku peninga skartgripi og fleira. Vélarnar skrá niður bílnúmer í gagnagrunn ríkislöruglustjóra sem aðeins má nýta við rannsókn mála. Nú stendur til að setja slíkar vélar upp í fellabæ við innkerstluna til eilstaða. Lögreglunni á Austurlandi tókst að sannfæra múlaþing um að greiða helming kostnaðar. Nefndar fulltrúar minnihluta töldu óeðlilegt að sveitarfélagi tæki slíkt á sig en fulltrúar meiri hluta vilja fá vélarnar upp sem fyrst. Þetta er bara hluta því að hérna tryggja öryggi eða auka öryggi íbúðana. Við skulum muna það að það eru tvær af fjórum portum inn í landið eru í Múlaþingi. Það segir fyrir á eilstaðlúðallur. Það er ekkert óeðlilegt að við vilji geta fylgst með hverjir koma og hvert er fara. Með myndavélum við Seyðisfjörð, Hornafjörð og bráðum fellabæ næst að fylgjast með nær allri umferð til og frá Austurlandi. Vélarnar í fellabæ loka hringnum ef svo má segja, því hægt verður að skrá hverjir koma og fara norður í land. Í nefndarbókun Múlaþings er þó tekið fram að myndavélakaup lögreglunar verði ekki styrkt frekar að svo stöttu og ekki tekið þátt í rekstri þeirra. Já, við ætlum bara að styrkja þetta um helming og lítum á það bara sem okkar framlag til að auka öryggi íbúðan á sæðinu. Það er svo nýleg dæmi sannað þá getur við gott fyrir lögreglunar að geta rakið ferðið manna. 
að flýti fyrir laust mál og öðru sem að lögreglin er að vinna. Forseti Alþingis vonur að hægt verð að ljúka þingstörfum í lok næstu vikum þegar halvu mánuður er til kostninga. Önnur umræða um fjárlagafrumvarpið á að hefjast eftir helgi. Einungis þrýr þingfundir hafa verið haldnir á Alþingi frá því ríkistjórnarsamstarfnum var slitið fyrir tæpu mánuði og nefndastörf hafa verið í lágmarki. Starfsáallinn Alþingis hefur verið feldur gildi og er meðað við að ljúka þingstörfum 15. november. En þá erum við að stefna því og ég bara hef bindvonir við það en þá að við náum að klára á þeim tíma. Getur skekað einum tveim dögum með eitthvað svoleiðis en það er allavega svona þannig gangur í málum að ég hef full að trúa því en þá að við náum því. Minnst tíu mál býða afgreyslu og í flestum tilvikum mál sem geta ekki beðið fram yfir áramót, þar á meðal fjárlagafrumvarpið og tengd mál, einnig frumvörp sem tengjast eldsumbrotanum og reykjaneskaga og þá má einnig nefna frumvarpið maður leggja niður bankasýslu ríkisins og frumvarpið maður lengja hámastíma að dvalaleifa flóttamanna frá Úkraínu úr þremur árum í fimm. Það skiptir miklu máli að það takist að ljúka við fjárlagafrumvarpið fyrir kostningar vegna þess að desember mun ekki nýtast vel fyrir nýtt þing til þess að fjalla um svona stór mál einfaldlega vegna þess að það tekur á hvern tíma eftir kostningar að fara yfir kjörbref og verið þetta kæru fresti og annað þess áttar. Þannig að við getum ekki stólað á að það sé hægt að gera mikið í desember. Á sjö ára startstíma ríkistjórnarinnar hefur gengið misvel að uppfylla loforð og fyrirheit. Áformum að fjölga hjúkrunarýmum um ríflega 700, byggingu þjóðarhallar og nýtt meðfararheimili fyrir unglinga eru meðal þeirra sem runn út í sandinn. Það er óvinnandi vegur að telja upp öll verkefni sem stjórnvöld hafa ráðist í eða ætluð að ráðast í frá 2017 en stiklum að eins og stóri. Hús íslenskra fræða, verkefnið hafði tafist verulega en kláraðist að lokum. Já, nú fer hóla að verða hús, loksins er komið að því. Björgunar miðstöð rísa á 30.000 þærmetra lóð milli kleppsvæðisins og holtagarða í Reykjavík. Ekki hefur þó orðið af því. Yfirstjórn Almanavartna lýsir vonbriðum með að ekki sikkert ráð fyrir byggingu nýrrar björguna með stöðvar í fjármálaáttlun ríkistjórnarinnar. Skóplustunga var tekin í dag að nýri 6.000 tvermetra byggingu alþingis. Byggingin á að vera tilbúin eftir þrjú ár og það stóðst. Þjóðarhallin verður reist í laugartal og stemt að framkvæmda lokum 2025. En ljóst er að þjóðarhallin í laugartal verður ekki tilbúin árið 2025 eins og áformað var. Annað sem illa hefur gengið að uppfylla eru loforðum fjölgun hjúkrunaríma. Ríkisstjórnin hefur náttúrulega sett sér markmið í fjármáláallun sinni um fjölgun hjúkrunaríma og það er gert ráð fyrir því að á áranum 2018 til 2024 þá eigi að fjölga um 717 ný hjúkrunaríma. Samkvæmt upplýsingum frá heilbriðisráðanetinu hefur hjúkrunarímum fjölgað um 221 frá 2018. Þá vantar enn tæplega 500 til að uppfylla þetta loforð. Og ekkert bólar á nýju meðferðarheimili fyrir börn þrátt fyrir loforð og vilja í vilisingar. Velfærar á þeirra vonar að nýtt meðferðarheimili fyrir úlinga verið tilbúið árið 2020. Leikskólabörn á Drafnarsteini fyrtu ráðhús Reykjavíkur í dag á Sandforildrum. Knúi var á um að samið yrði við leikskólakennara svo hætta mætti verkvalli. Það var óvinnum ekki líf í Tjarnasal ráðhús Reykjavíkur í dag þar sem börn úr leikskólanum Drafnarsteini á samt fóröldri með að horfa mönnum voru mætt til að þrýsta á að sami yrði við leikskólakennara og aðra kennara sem nú eru í eða á leiði verkvall. Þetta verkvall hefur áhrif á bara mjög marga, hérna mjög alvarleg áhrif. Þið sjáið hvernig krakkarnir eru, þau eru bara uppfylla af orku, þau eru búin að mörg þau eru búin að setja fyrir framan sjómar, fóröldri Þetta er bara ekki gott. Ég á dóttir sem er að vera tveggja ára og hún er nýkomin með leikskóla pláss í byrjun oktober, gerði þetta loksins. Og strannskóin í verkvöld? Og hérna, og núna já, þannig að þú veist, ég, að ég kem hérna frá Belgiu og hérna, ég svo langt sem að eiga góða tengda fjölskyldu sem er, ég get alveg reitt mig á hana. En þú veist, við erum líka að hugsa, þetta var bara mikla svona, hérna, pössun púsl. Núna er verkvall í fjórum leikskólum á landinu, þar af einum í Reykjavík. Það er ekki þannig að maður vilja að allir á landinu sem ég sömu aðstofa við, alls ekki, en við viljum meira held ég kannski bara fyrir mér er þetta bílinda að vekja aðtegla á því að það eru fullt af fjölskyldum samt í þessari aðstofa. Kemur þetta illa við þig og einhver? Já, mjög. Það er vinnilega séð og síðan líka bara fyrir hana að vera heima með okkur á daginn eða hjá mjög eða hjá 
Já, frænku. Að þessu loknu var haldið á áhorunda pallana þar sem borgarstjórnafundur hóst með óvenilegu sniði. Það er ekkit kastlaus í kvöld, en torgi verður á sínum stað. Já, þið unga fólk, Baldin Þóra Sigríði, hvað verður að dagska hjá ykkur? Já, við ætlum með mitt að einbyta okkur að alþingiskosningunum og fá til okkar unga kjósendur sem er að kjósa í fyrsta eða annars sinn til alþingis. Já, og þau ætlum að segja okkur hvað skiptir þau mörstu máli, hvað þau nálgast upplýsingar og hvort flokkarnir sé að gera nóg til að höfða til þeirra. Já, ég ætlaði núna að segja eitthvað svona skippit í brandara, en svo fekk ég nú að vita að það er ekkert sérstaklega töpp, sko. Nei, við látum það alveg vera. En missið ekki að torginu eftir fréttir. Við gerum það svo sannarlega ekki. Takk fyrir það, Baldvin Þóra Sigríður Haldarsdóttir. En við þurfum að líta núna til veður. Gul veður vegna hvarsveðris er í gildi í fyrstu á breyðafyrði. En í nótt og fyrir að morðið lægir og léttir til á landinum. Annað kvöld hvarsir á ný og fyrir að rigna aftur fyrst síðst. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingu fyrir nánar yfir horfur að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér um í kvöld. Karlalandsliðið í handbolta býrs undir tvo mikilvæga leiki undankeppni EM í vikunni. Og þar ofan á erum við að hefja einhver leit eitthvað undirbúin fyrir stórmóti janúar sem er stutt í þetta. Fennalanslið í Körfubolta býrs sig undir tvo mikilvæga leiki í undankeppni EM í vikunni. Kannski reyna að leysa leikinn aðeins upp í eitthvað svona smá skipulagt kaos. Og verðandi þjálfari Manchester United mætir sínum verðandi erkifjöndum í Manchester City í meistaradeildin í kvöld. Hann segist vel meðvitaður um vanda væntingastjórnunar í Manchester Borg. Uno Valex Ferguson. Í þróttir eftir andartak. Og það var helst í þessum fjartatíma að bandaríkjamenn kjósa sér nýjan fórseta í dag. Það var mjóttur á munum en hagur Kamelu Harris frambjóðanda demokrata hefur heldur vankast á allra síðustu dögum. Borgarsjóður verður rekin með afgangi í fyrsta sinn í fimm árgangi fjárhagsáhöldun eftir. Ottur til sjálfstæðisflokksinn segir tal um hagræðingu í rekstri við af blekkingu. Allar helstu leiðir til og frá Austurlandi verða vaktaðar þegar öryggismyndavélar verða komnar upp í fellabæ. Ekki eru allir sáttir við að sveitarfélagi taki á sig kostnað. Sengjandi leikskóla börn fylgdu þau ráðhúsu Reykjavíkur í dag og þrýst var á um að samið yrðu við kennara. Sömum kvöldrum finnst þau ein á báti vegna fyrirkomu lags verkvaldsins. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er næst fréttir í útvarp og sjómarspi klukkan tíu í kvöld og síðan minni var sjálfsögð á kostningavöku okkar vegna fórsetta kostningan í bandaríkjanum sem hefst klukkan 23.40. En við á fréttastofunni við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.